Como hija, me siento muy orgulloso como cualquier hijo de su padre, una persona como mi papá. Él es un padre cariñoso, pero al mismo tiempo ha sido muy estricto, eh, muy en su, en, su, en su educación, como lo enseñó el abuelo a él, pues él quiso también llevarnos a, a todos nosotros. Eh, yo lo admiro mucho y me siento muy orgullosa de él. Lo admiro en cuanto a, a todo el esfuerzo que ha hecho todos estos años al recopilar todas estas piezas que se encuentran aquí en, en su museo, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con tanta paciencia. Me gusta escucharlo, mejor dicho, me gusta charlar con él. Tiene una charla muy rica, muy entretenida. Sus cuentos, todas esas historias que cuenta todavía hoy en día, nos, de niño nos contaba y todavía que ya somos personas adultas, esos cuentos de su querido Gramalote, de su niñez, de su infancia, de todo lo que él hasta ahora ha vivido, todas sus experiencias. Admiro mucho esa capacidad que tiene de retención, toda esa memoria que tiene tan perfecta, que la verdad hay po pocas personas que conservan esa, y ni siquiera nosotros como hijos la, la heredamos de parte de él. Y en resumen, yo me siento muy orgullosa en lo que ha sido, es y sigue siendo mi padre hasta hoy en día. Yo iba con él por allá y le ayudaba a buscar y bien, me gustaba ir y encontrar fósiles. Y, pues, ahí hay varias piezas que yo las he encontrado y se las doy. Íbamos juntos a buscar. Y yo me gustaban las piedras redondas y dale para ver qué tenía por dentro. Inclusive una y me decía, no la parta, mija. Le dije yo, ¿cómo que no? Pues para ver qué tiene por dentro. Y, y yo la partí y concha le tenía algo importante porque eso se lo, se lo calificaron ahí y todo. Y ahí está la piedrita con lo que tenía por dentro. Una cosita brillante, brillante. Parecía como cristal. Le yo ve, mire tan bonito lo que tenía por dentro. Y era una piedrita rojita así que la encontré aquí arriba en la quebrada. Y yo casi todas las que me encuentro así es a partirlas a ver qué tienen por dentro. <risa> a mí particularmente y como hija me gustaría mucho que mi papá hubiese cumplido su sueño. ¿Cuál? El de ver, el de ver creado su museo como es, como debe de estar las piezas puestas en un lugar eh, donde la persona que llegue a visitar pueda eh, disfrutar y escuchar la historia que cierta pieza tiene, de cuántos años, de qué era, de qué se trataba, todo eso que es tan rico escuchar de, de cuando mi papá empieza a la conferencia y, él, y es que a él se le nota la pasión que tiene por esto. Además de eso, a él le sirve mucho de, como de terapia, el estar, el que la gente venga, Don Sadi, venimos a que nos muestre sus piezas, venimos a que nos muestre su museo, a que nos cuente. Y yo, y yo me quedo a veces poniéndole cuidado que dura dos hasta tres horas y hasta más con la gente ahí conversando. Yo no sé por qué la gente se amaña tanto escuchándole todo lo que él tiene por contar, por narrar. Tal vez debe ser de la manera como él lo expresa, que se le nota como esa pasión por lo que alcanzó a hacer, porque ahorita, pues, eh, perdón, tanta repetir por su edad, está limitado visualmente, entonces pues es, ya él en, en el momento en que los médicos dijeron que no tenía la misma capacidad visual, eh, pasó por un momento de depresión bastante fuerte porque mi papá es una persona que le encantaba leer mucho. Él se la pasaba todo el tiempo leyendo y si tiene tanto conocimiento sobre el tema es precisamente gracias a la lectura y, al, y a la capacidad que tiene de retener todo lo que, lo que leyó. Entonces es un empírico, pero es... es al mismo tiempo una persona, como él mismo lo dice, 
todo lo que ha aprendido, lo ha aprendido como él. Dice que de la universidad de la vida, dice mi papá, en esa frase siempre le escucho que, que él lo dice. donde estamos hay bastante material arqueológico también estoy observando como una especie de osamenta blanca lo que me da la impresión que son muy, muy antiguos también para esta parte estoy observando voy a ver si puedo levantarlo con la herramienta esta que aquí es para sacar todo esto limpiarlo bien limpiecito, al menos un 20%, limpiarlo. Aquí usamos una especie de escobita para barrerlo, limpiarlo lo más pronto posible para su pronta identificación. Voy a nuevamente a mirar. Sí, para mis conocimientos y prácticas de 50 años que tengo de estar haciendo esto, sí es y yacimientos fosilíferos y arqueológicos. Muy importante porque se observan varias piezas de arqueología y dos, como dos cuerpos de indígenas, que son muy importantes también. Y para esta parte, estoy encontrando una pieza que voy a relatar para sacar con esto, que es para esa cuestión, levantar la pared un poco, que no se vaya a partir. Cuando se parte, se daña. Ya la moví. Eso quiere decir que está bastante fácil para sacarla, con mucho cuidado. Efectivamente, es pesada, pueden observarla perfectamente ustedes allí. Es bastante pesada. El fósil siempre se caracteriza por su peso. Ahora voy a comprobar si es fósil. ¿Cómo compruebo yo si es fósil? Haciendo esta operación. Si es fósil. Y muy importante, porque resulta que el ICAN Instituto Nacional de Antropología e Historia prohíbe tener piezas en los, las vitrinas de museos que no hayan tenido más de, 10, de 1000 años. Y eso tiene para mí unos 2000 años perfectamente, porque según el carbono 14 data mucho tiempo. Entonces, eso es muy importante. Me resbalé y al resbalarme yo vi una molar. ¿Y esto qué es esto? Si volví a mirar así, y vi aquí unos, unos, unos fragmentos de, de, de dientes dentales. Y dije, no, ¿a qué te quedas ahí? Comencé con la machete y yo te quería corteca, escarbar, 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 escarbar. Y ahí me dio una media hora y dice, venga para acá, mi hijo, y espere, mi hijo, espere. Y yo, venga, venga, que me está subiendo, espere, mi hijo. Y mire que son las 3 de la tarde, y venga, espere. En fin, de dije yo, mi hijo, venga para acá, venga, venga usted. Digo, no, yo no soy capaz de llevar los pasitos, los bulticos de leña, ¿cómo los llevo? Venga, venga. Ya se vino, y mire como usted. Dijo, ay, con razón, qué bonito. Entonces se puso y, y vinimos aquí con y llamamos a Reyitos y a Dolecita y nos fuimos a recoger los pasitos de, de, de no sé, que encontramos ahí de en cuanto a dientes. Y la calumna y la, y la mandíbula la sacamos bien cuidadito, bien, 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 bien. Y ahí quedó más. Y ahí más. Y que aquí, aquí en todas partes, usted pide aquí y aquí hay por y ese fue el primer fósil que yo saqué. La catarata, el ojito derecho se me estalló la mácula, una medalla macular, el 7 de enero del año 2007. Nunca me olvidé esa fecha. 7 de enero del 2007. Una enfermedad silenciosa e indolora. 
Este, yo salía a pues, como cuando uno tiene un hinchón y se espiche de hinchón. Y a mí me enseñó y me dice, me, se me puso la vista como con oscura, no veo qué era. Entonces ya salió de la media, que me, vi, me vio aquí, pero vi todo que yo me había podido dar la vista. Y dije, no, no siento dolor ni nada. Pero me llevaron a donde el médico, no, 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 Seguí adelante, no eché un paso atrás, siempre adelante, mirando hacia el futuro. Entonces, inclusive el, el, todas estas piezas me han, me, han, me han ayudado a llevar la enfermedad, como la enfermedad es silenciosamente, me han dado valor. Usted sabe que la visión es uno de los órganos más importantes para cualquier ser humano, pero eso a mí no me incomoda. No, si la perdí en un 90%, la perdí en una de las ciencias más grandes. Lo que yo más quiero en mi vida después de mi esposa y mis hijitos, que es esta ciencia. Soy un arqueólogo, paleontólogo empírico. Pues yo llegué donde llegué, tuve que ir a Bogotá a estudiar cuatro años en el Museo Nacional de Colombia. Los libros que tiene allá. La verdad, las personas que entienden de este tema son las que le dan el valor que, lo, que tiene. Porque muchas personas pues, no, no comprenden mucho en el momento pues, porque no tienen como ese, ese amor por esa, por esa historia, por esa, esta, esta realidad que tenemos gracias a, a mi papá en medio de su esfuerzo, de su dedicación durante tantos años, que él prácticamente dejó a un lado el, el pensar en una pensión, en una jubilación, a la edad que tiene hoy en día, por dedicarse a recopilar todas estas piezas. Es una pasión que él ha tenido prácticamente nos dice nosotros desde niños. Me dediqué de lleno, de alma y corazón, a este, a este museo. Después de 43 y tantos años, he logrado tener piezas muy importantes. Para mí todas son iguales, todas son iguales porque a todas los quiero con mis propios hijos y a mis propios esposos. Pero tengo que aceptar de que hay unas más, más importantes que otras, ¿no? Inclusive este museo tiene uno de los fósiles más viejos del planeta Tierra. Un celobite. Tiene 540 millones de años. Ahí lo tengo, vamos a verlo, observarlo. No hay que olvidar de que la vida empezó en el agua. Primero viene el precámbrico, después el cámbrico, después cuando empezó la vida. Y ya vino el agua. Vinieron los animales. Vino otra vez por eras. Era parezoica, mesozoica y cenozoica. Y estas eras tienen periodos. Entonces, todo esto me llamó mucho la atención y me quedé, como dije ya, de lleno a, a, a estas investigaciones. Y hoy en día tenemos el primer museo del norte de Santander que se llama Museo Arqueológico Paleontológico del Norte de Santander. Javi Molina Escalante, fundador. Javi puede estar ahí hasta que se muera porque él ya para irse para otro lado, ¿cómo? Ya casi no ve, casi no camina tampoco, entonces. Y la vida de él es eso, tantos años ahí, dando clases. <risa> porque cuando vienen los colegios, que vienen 30, 40 muchachos, creo vino. Pero eso hace años ya. Yo ya tengo 83 años, no es que quiera mirar, morirme, no, al contrario, este me tiene con vida y por muchos años más. Porque este es lo mío, después de mi esposa y mis hijitos que los quiero tanto, quiero esto. Esto me da la vida que yo necesito. Precisamente estoy hablando con el Secretario de Cultura. En el municipio. Inicialmente hemos pensado llevar a la Casa de la Cultura de los Bajos, pero... La señora presidenta de acá, la armada presidenta, que tiene un sentido de pertenencia muy bueno, es una persona muy preparada, estuvimos hablando de que si no era posible que no lo llevara, que lo pensara. Pues entonces, como esto es un material directamente de aquí de la vereda de Agua Linda, no hay piezas de ninguna otra parte sino de Agua Linda, entonces llegamos a la conclusión que debe de quedar aquí en la vereda de Agua Linda.
Y hago una invitación especial para que vengan al Museo Arqueológico Preintológico de Manuel Esquelante, que es uno de los primeros del departamento. Soy su fundador y para que se cuenta las riquezas tan lindas que tenemos nosotros acá en la vereda de Guarina. Estas piezas que tenemos acá son piezas muy importantes porque es la historia del pasado de nuestro planeta Tierra. Tengo fósiles muy antiguos y es importante que ustedes conozcan y traigan a sus niños que son los futuros del país. Gracias. Thank you.